നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്ലോഗ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ സാധാരണ നമ്മൾ വ്ലോഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീട്ടിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള കുറെ സീനറികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് കാണിച്ചു തരാറ് ഇന്ന് എൻ്റെ മുഖം തന്നെ കാണിച്ചിട്ടാണ് വ്ലോഗ് തുടങ്ങണേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എന്താ പറയുക യാത്രയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും ആ യാത്രയുടെ പോകുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വ്ലോഗ് തുടങ്ങണേ നമ്മുടെ ഇടുന്ന ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ് ബിസിനസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാറി നിൽക്കണേ അപ്പം അതിൻ്റെ കുറച്ച് നല്ല നിമിഷങ്ങൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ കൂടെ പകർത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലോ വ്ലോഗ്സ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ എപ്പോഴും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് കംപ്ലൈൻസ് വരാറുണ്ട് വെറൈറ്റി വേണം വെറൈറ്റി വേണമെന്ന് അപ്പോൾ അതോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ യാത്ര പോകുമ്പോഴുള്ള കുറച്ച് ഒരുക്കങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള കുറച്ച് മനോഹരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്ലോഗാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് വരുന്ന വഴിയിലറിയാം ഇപ്പം ഞാനിത് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വ്ളോഗിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വരുന്ന വഴിയിൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകണം അതുകൊണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ ആയിത്തീരുന്നത് എനിക്കും അറിയില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു എൻ്റർടൈനർ വ്ലോഗ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പാക്കിങ് അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കിയാലോ അപ്പം നമ്മൾ പാക്കിങ് തുടങ്ങുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഡ്രസ്സുകളാണ് കേട്ടോ പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരുടെയും ഡ്രസ്സുകളും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഷർട്ട് അതിന് മുകളിൽ പാൻറ്റും വെച്ച് പിന്നെ നമ്മുടെ അടിവസ്ത്രങ്ങളും വെച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി വയ്ക്കുകയാണ് മടക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുറച്ചുകൂടി ചുളിവ് വീഴും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി വയ്ക്കുമ്പോൾ അത്രയധികം ചുളിവ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ട് ബാഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ ബാഗും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ബാഗും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ ബാഗിനകത്താണ് കുട്ടികളെ ഡ്രസ്സ് മുഴുവൻ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ രണ്ടാളുടെയും ഡ്രസ്സുകൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു അഞ്ച് നേരം എന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് ഡ്രസ്സ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കണത് അപ്പോൾ അതേപോലെ അഞ്ച് ഡ്രസ്സുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇതേപോലെ വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാം കൂടെ വലിച്ച് വാരി ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു മടക്കി വെച്ച് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ നേരത്തേക്ക് മാറാനുള്ള എല്ലാ തുണികളും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല നല്ല വൃത്തിയിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് മുകളിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടവലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാഗിനകത്ത് കുട്ടികളുടെ രസവും കാര്യങ്ങളും മാത്രമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെയും ഏട്ടൻ്റെയും ഡ്രസ്സുകൾ നേരത്തെ പറ ചെയ്ത അതേ സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് മടക്കി വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുണികളിൽ എടുക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാവും മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന തുണി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ബാക്കിയെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് വലിക്കാനും വലിച്ച് വാരി ഇടാനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ മടക്കി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുർത്തകൾ കണ്ടിട്ട് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലിങ്ക് ഇടാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ഹോൾ വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് ഞാനിതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അലക്കി നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന അഭിപ്രായം എന്നിട്ടേ പറയുന്നുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിന് മുന്നേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹോൾ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോഴൊക്കെ കംപ്ലയിൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പരാതി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എല്ലാം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം റിവ്യൂ പോലെ ചെയ്യുമായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അല്ലാതെ ഞാൻ വെറുതെ ഹോൾ വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളത് കണ്ട് വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ചീത്ത വിളിക്കില്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനതിൻ്റെ നന്നായി അലക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം റിവ്യൂ ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ എന്നാൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സോപ്പ് ഫേസ് വാഷ് ബ്രഷുകൾ ടങ് ക്ലീനർ ഇതെല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് ആദ്യം ഒരു അമ്പത് പൈസ കവർ എടുത്ത് അതിനകത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ കുർത്ത വരുമ്പോൾ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് കുർത്ത വരുമ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു കവറിലാണ് ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹെയർ ക്ലിപ്പുകൾ ഇയറിങ്സ് പിന്നെ സേഫ്റ്റി പിന
സാധാരണ എല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങണ പോലെ തന്നെ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് സൺസ്ക്രീനും മോയ്സ്ചറൈസറും മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫൗണ്ടേഷനും ലിപ്സ്റ്റിക്കും ഒക്കെ ഇട്ട് പോവാൻ പുറത്ത് പോകാൻ കിട്ടണ ഒരവസരവും പാഴാക്കില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ പെട്ടി ഫില്ലായി ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പ് ക്യാമറയുടെ ചാർജർ അതൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പ് ബാഗിനകത്ത് തന്നെയാണ് ക്യാമറ കൊണ്ടുപോകുന്ന ക്യാമറയുടെ ബാഗ് വേറെ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പും അതിൻ്റെ ചാർജറും ആദ്യം തന്നെ എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് പിന്നെ ക്യാമറ മിക്കപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കണ കൊണ്ട് അത് ബാഗിൽ വെക്കണില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ ചാർജർ ഒരു പെൻഡ്രൈവ് ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഈ ബാഗിനകത്തുള്ള സൈഡ് സി ബി തന്നെയാണ് അത് എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അന്നത്തെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ ചാർജർ ഇയർഫോൺ അത്തരം സംഭവങ്ങളും ഇതേപോലെ വേറൊരു ചെറിയൊരു ഡപ്പേനകത്ത് തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് അത് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിന് കിട്ടാൻ ഇങ്ങനെ ഡപ്പയിലാക്കി വെക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറിയ ബാഗുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഡപ്പയിലാക്കി വെച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും കൂടെ എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഇൻഹെയിലർ രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ അത് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് എവിടെ പോയാലും എനിക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ശ്വാസം മുട്ടുള്ള ആളാന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഒന്നിനും മാറി നിൽക്കില്ല എല്ലാത്തിലും ഞാൻ കയറി ഇടപെടും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് അത് രണ്ടും അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് അതും കൂടെ എടുത്ത് നമ്മുടെ ബാഗിനകത്ത് തന്നെയാണ് അതൊക്കെ വെക്കുന്നത് കേട്ടോ എളുപ്പം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഹാൻഡ് ബാഗിനകത്താണ് വെക്കുന്നത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി കുറേ വൈകി കേട്ടോ പാക്കിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കെടുക്കാൻ ഒരു പന്ത്രണ്ടരയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ രാത്രി ഇതൊന്നും പിന്നെ കാണിക്കാതിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇന്ന് കുറച്ച് വൈകിട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റമുള്ള എട്ട് മണിയൊക്കെ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ പരിപാടി വെച്ചാൽ ചായ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ വലിയ പണിയൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് നേരം കിടന്ന് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ നമുക്കിനി യാത്രയുടെ നേരത്ത് ഉറക്കം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടുതൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങി പിന്നെ എന്താ അപ്പം ഞാൻ നല്ലോണം മേക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പോകണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ പാക്കിങ്ങിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ലിപ്സ്റ്റിക്കൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചത് കുറേ ലിപ്സ്റ്റിക്കൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലിപ്സ്റ്റിക്കൊന്നും ഇട്ടിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര ന്യൂഡ് ഷെയ്ഡ്സ് ഒക്കെയാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ലിപ്സ്റ്റിക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഹെവി മേക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് എന്തായാലും ഞാൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന വീട് ഇതിന് കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ കുളി കഴിഞ്ഞ് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഫേസിൽ ആദ്യം ടോണർ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഇത് ബയോട്ടിക്കിൻ്റെ ബയോ കുക്കുമ്പർ ടോണറാണ് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസിലും കാണിക്കാറുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഞാൻ പ്ലമ്മിൻ്റെ ഗ്രീൻ ടീ മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ സൺസ്ക്രീൻ ഇടുന്നുണ്ട് ലോട്ടസിൻ്റെ സൺസ്ക്രീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മുന്നേ വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഒന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ എപ്പോഴെപ്പോഴും മാറ്റാറില്ലല്ലോ ഗ്രീൻ ടീ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർത്തി വെച്ചതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പിന്നെയും ഞാൻ രണ്ടാമത് വാങ്ങി അപ്പോൾ എനിക്ക് ചേരുന്ന മോയ്സ്ചറൈസർ ഒന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്ലമ്മിൻ്റെ ഗ്രീൻ ടീ വീണ്ടും വാങ്ങിയത് അപ്പം നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് ഫൗണ്ടേഷനൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ പറ്റുക അപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മേബലിൻ്റെ ഫിറ്റ്മി ആണ് അതിൽ ടു ട്വൻറ്റി ആണ് എൻ്റെ ഷെയ്ഡ് കേട്ടോ അപ്പോൾ 
അപ്പം അതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ പൗഡർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫേസ് ഫുള്ള് ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഒരുപാടൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നമ്മളെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ടതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ പുരിക ഒന്ന് ഫുൽ ഫില്ല് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ പുരിക ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വെറ്റിൻ വേളിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു ക്വാഡ് ഉണ്ട് അതിൽ ന്യൂ ഷെയ്ഡ്സ് മാത്രം ഉള്ള ഒരു പാലറ്റ് ഉണ്ട് നല്ല ബ്രൗൺ ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു പാലറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ പാലറ്റിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരം കളറുണ്ട് ബ്രൗണും അല്ല ചാര നിറവും അല്ലാത്തൊരു കളറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പുരിക ത്രെഡ് എന്താ പുരിക ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റി പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി കളറാണ് നല്ല പിഗ്മെൻറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറേ കാലമായിട്ട് ഒരു ഒന്നര രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പുരികം നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ണ് എഴുതാൻ വേണ്ടി പ്ലമ്മിൻ്റെ കാഞ്ചലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ വൈബയുടെ പെൻസിലാണ് ഐലിയണർ പെൻ പെൻസിലോ പെന്നോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ ഒരു സംഭവമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഐ ലൈനർ വെച്ച് എഴുതുന്നതിനേക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ശീലിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മസ്കാര ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല നേരെ ലിപ്സ്റ്റിക്കിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ലിപ്സ്റ്റിക്കായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കളർ ബാറിൻ്റെ ലിപ് സ്റ്റെയിൻ ആണ് സീറോ സീറോ സെവൻ ഹോട്ട് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആണ് നല്ലൊരു ന്യൂഡ് ഷെയ്ഡ് ആണ് അത് എന്താ പറയുക ഫെയർ ടു മീഡിയം ഡാർക്ക് സ്കിൻ ടോൺ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ സ്യൂട്ട് ആവുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ലൊരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആണ് പിന്നെ നല്ലോണം ലോങ് ലാസ്റ്റിങ്ങും ആണ് നമുക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന പോലെയോ അങ്ങനത്തെ ഒരു തോന്നലും ഇല്ല നല്ല അടിപൊളി ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ കുർത്ത കേട്ടോ വലിയ ഭംഗിയിലൊന്നും എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല മോനാണ് വീഡിയോ എടുത്തത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് കുർത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്തിരി ലൂസ് ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ തുണി തിരുമ്പി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ആ ലൂസൊക്കെ പോയി പോവും അപ്പൊ നമ്മളെ ഇറങ്ങി കിട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളെ ഇവിടെ എത്തി നമ്മള് നടപ്പാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് അതിനിൽ കഴിക്കണം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വെറും ചായ കുടിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും വരുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റ് എന്താ പറയാ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണാം എന്റെ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ ചിലപ്പോ നിങ്ങള് കമന്റ് ഇടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മേക്കപ്പ് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാലും ഇടയ്ക്കല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറ്റിപ്പുറത്ത് എത്തിയപ്പം ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു കുഞ്ഞു ഹോട്ടലാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ കയറിയപ്പോൾ കൂടുതലും അയ്യപ്പന്മാർ സ്വാമിമാരൊക്കെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ ഫുഡൊക്കെ എടുത്ത് തരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വന്നില്ല ചെന്ന് ഇരുന്ന ഉടനെ തന്നെ ഫുഡ് ഓർഡർ കൊടുത്തപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഫുഡിനൊന്നും യാതൊരു കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് അങ്ങനെ എളുപ്പമൊന്നും എല്ലായിടത്തും ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാറൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ വീണ് കിട്ടുന്ന ഈ നല്ല നിമിഷങ്ങളിൽ ഞാൻ നല്ലോണം ഫുഡ് അടിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്നോട് ഡയറ്റ് ഇല്ലെന്നൊന്നും ആരും ചോദിക്കരുത് ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോ കൺട്രോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചായ കൂടി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഹോട്ടൽ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ നമ്മൾ പോയിരുന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഫുഡ് എത്തി ഒരുപാട് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചു തീർന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടെ അവർ ഇത്രയും സ്പീഡിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ പോയി വീഡിയോ എടുത്ത് ലാഗ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോ എടുത്ത് സമയം കളഞ്ഞില്ല വേഗം കഴിച്ചു കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോവാണ് ഇപ്പോ
നമ്മൾ കുറ്റിപ്പുറ പാലം കടന്നു കേട്ടോ ഒരേ സൈഡിൽ ഇത് ഭാരതപ്പുഴ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴത്തെ കുറേ ഓർമ്മകളുണ്ട് അച്ഛനെ കൊണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പോവണതും കാറിലായിരുന്നു ഭയങ്കര കരച്ചിലാവും അമ്മ അങ്ങനെ ശബ്ദമില്ലാതെ കണ്ണീര് ഒപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ടൗലും വെച്ചിട്ട് അമ്മ അങ്ങനെ കണ്ണീര് ഒപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ മടിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ അച്ഛനോട് പറയും പോവണ്ട അച്ഛ പോവണ്ട ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എന്തിനാ കരയണേന്ന് പക്ഷെ അമ്മ കരയണ കാണുമ്പോൾ ഞാനും കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു അച്ഛനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഓർമ്മകൾ അന്നത്തെ ഓർമ്മകൾ അപ്പം എനിക്ക് ഈ പാലം കാണുമ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വിട്ട് പോവുകയല്ലേ ഈ പാലം ഈ പാലത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരെ കോഴിക്കോട് എത്തി അപ്പം ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ തുഷാരഗിരി പോകാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പം അന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് പരമാവധി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാം എന്നുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലാണ് പോയത് പക്ഷേ തുഷാരഗിരി അവിടെ നിന്ന് പിന്നെയും ഒരു മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടപ്പം പിന്നെ പോകണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലെത്തി അത്രയധികം വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടായിട്ട് വയ്യാണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ നേരെ ഹൈലൈറ്റ് മോളിൽ കയറി അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനതൊക്കെ മൊബൈലിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ നേരെ അവിടെ എന്താ പറയുക ആ സ്നോ പാ സ്നോ പാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അങ്ങോട്ട് കയറി ഇവിടെ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല രസമാണ് നല്ല തണുപ്പാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത തണുപ്പാണ് ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഇതിനകത്ത് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ ആളുകൾക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയും കുട്ടികൾക്ക് നാനൂറ്റി എഴുപത് രൂപയാണ് ചാർജ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ നേരമൊന്നും അതിനകത്തോട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ തരത്തിലാണ് തണുപ്പ് തീരെ തണുപ്പ് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അച്ഛന് നല്ലോണം തുമ്മലും ജലദോഷമൊക്കെ തുടങ്ങി കുറച്ച് നേരം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്ത് അതിനകത്ത് ഇരുന്ന് കളിച്ചപ്പോഴേക്കും നല്ലോണം ജലദോഷം തുമ്മലൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂർ ആവാനൊന്നും നിന്നില്ല പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ചായയും <laughs> 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 ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കപ്പ് കേക്ക് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കട്ടെ കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇന്ന് വേണം നമുക്ക് റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് മണിക്കാണ് ചെക്കിൻ അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ചോറും കൂടെ കഴിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ റൂമിൽ കയറാം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ റൂമിലെത്തിയിട്ടോ അപ്പോൾ റൂമ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഏതാ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന റൂം എന്ന് ഈ റൂമ് ഞാൻ എന്താ പ്രിഫർ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സിംപ്ലി വൈ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ണിയുമായ ഈ റൂമിലാണ് ഈ റൂമിലല്ല ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഇന്നിലാണ് താമസിച്ചിരുന്ന കോഴിക്കോട് വന്നപ്പോൾ അവർ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഈ ഇന്ന് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തായാലും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം റൂമും കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ വന്ന് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചു ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫുഡ് കഴിച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇത്ര യാത്ര കാരണം ഒരു കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഒന്ന് വിശ്രമിച്ചിട്ട് നമുക്കിനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാനിതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതും മെൻഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് കേട്ടോ എൻ്റെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഫുൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ റൂമൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കാരണം നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് ബാത്റൂമ് മോയ്സ്ചറൈസർ സോപ്പ് ഷാംപൂ എല്ലാം ഉണ്ട് അതുപോലെ ടവല് എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ ഇന്ന എങ്ങനെ വെച്ചാൽ മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അവിടെ നിന്ന് ഒരു അടിയും കൂടി നടക്കാനേ ഉള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നല്ല ഇന്ന തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഗ്ലിക്സിൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് പറയുന്നത് 
കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ ഫേസിലൊന്ന് മുടിയൊക്കെ ഒന്നും കൂടി വൃത്തിയിൽ കെട്ടി പിന്നെ ലിപ്സ്റ്റിക് ഒന്നും കൂടെ ഇട്ട് വേറെ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മള് രാവിലത്തെ മേക്കപ്പ് ഞാൻ മുഖം കഴുകിയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് ഇടേണ്ടി ഇത് മടിയായിട്ട് മുഖം കഴുകിയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ബീച്ചിലൊന്ന് പോവാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ബങ്ക് പോവാ അപ്പൊ ഞങ്ങള് ബീച്ചിൽ പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കൊന്ന് മിട്ടാതിരുവിൽ കയറി നോക്കാന്ന് കരുതിയിട്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് അപ്പം കുറച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ ഇയർ റിങ്സ് ഒക്കെ നോക്കാം ഇവിടെ നല്ലോണം റേറ്റ് കുറവാണെന്നൊക്കെ ഏട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ കോഴിക്കോട് ഇതിന് മുന്നേ ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മിട്ടായി തെരുവിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് കുറച്ച് ഏട്ടന് ഷർട്ട് അതുപോലെ കുർത്ത പിന്നെ ഉണ്ണിക്ക് അച്ചൂനും ട്രൗസറ് ഒക്കെ എടുത്തു നല്ലോണം വില കുറവുണ്ട് അപ്പൊ കുർത്തയൊക്കെ ഒരു കുർത്തയ്ക്ക് ഒരു കുർത്തയല്ല നാലെണ്ണത്തിന് അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടപ്പോ അങ്ങനെ നാല് കുർത്ത എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു നാല് ലെഗിങ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് നോക്കിയപ്പോ ലെഗിങ്സ് ഒക്കെ നല്ലതായിട്ട് തോന്നി നൂറ് രൂപയൊക്കെയാണ് ലെഗിങ്സിന് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ തലേ ദിവസം ഈ നമ്മള് കോഴിക്കോട് പോകുന്ന അതിന്റെ തലേ ദിവസം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ലെഗിങ്സ് എടുത്തത് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് അപ്പൊ സെയിം ഏകദേശം ഒരേപോലൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയത് കണ്ടപ്പോ തുണിയൊക്കെ അപ്പൊ അത് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിയപ്പോ എനിക്ക് ലാഭമായിട്ട് തോന്നി അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നല്ല മഴയാണ് മഴ എന്ന് വെച്ചാൽ അസാധ്യ മഴ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ബീച്ചിൽ പോക്ക് ക്യാൻസൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരെ റൂമിൽ പോന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഫുഡ് നമ്മൾ സൊമാറ്റോ എന്ന് ഓർഡർ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല മഴയായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങി പിന്നെയും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവണ്ട ആകെ നനഞ്ഞു കുളിച്ചിട്ടാണ് റൂമിൽ വന്നേ അങ്ങനെ കയറി ഇരുന്ന് ഇരിക്കണ നേരത്താണ് ഒരു ഒമ്പത് ഒമ്പതര ആയപ്പോഴും മഴയൊക്കെ മാറി അപ്പം ഞങ്ങൾ ബീച്ചിൽ പോവാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബീച്ചിൽ വന്നു കേട്ടോ അപ്പം എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇതൊക്കെ ആദ്യത്തെ അനുഭവങ്ങളാണ് രാത്രി നേരത്ത് കടൽ കാണാം എന്നുള്ളത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു അനുഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ മാത്രമല്ലേ കടൽ കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ കടലിൻ്റെ ഭംഗി ശരിക്കും എന്താ പറയുക ഇരുട്ടത്ത് കടലിൻ്റെ ഭംഗി ശരിക്കും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റി അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ വന്ന് ഉപ്പിലിട്ടതും അതുപോലെ ഐസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സംഭവം എന്താ ഐസ് ചൊരണ്ടിയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ പേര് ഓർമ്മയിട്ടില്ല അപ്പം അതൊക്കെ കഴിച്ചു കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതും കഴിക്കണതും ഒക്കെ അപ്പം എനിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് കോഴിക്കോട് വന്നാൽ ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഇത് അപ്പം ഞാനത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നമുക്ക് പല്ലിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ കടിച്ച് പൊട്ടിക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും കേട്ടോ കാരണം അതിനകത്ത് നിറയെ ഐസ് അല്ലേ കിടക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ആഴ്ച മുന്നേയാണ് എൻ്റെ പല്ലൊരു കഷ്ണം പൊട്ടി ഇളകി പോന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാനതൊന്നും കാര്യമാക്കിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസം മുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താ പറയുക തണുപ്പുള്ളതൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നമുക്കാകെ ഒരു ലൈഫല്ലേ ഉള്ളൂ കിട്ടുന്ന ഒരു ചാൻസും ഞാൻ കളയാറില്ല എനിക്ക് എന്താ പറയുക ആഗ്രഹിക്കാൻ തോന്നണ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് തോന്നണ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് കഴിച്ചു കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിന് ശേഷം ഇനിയുണ്ട് അത് വരണ വീഡിയോസിലായിട്ട് കാണിക്കണമായിരിക്കും അപ്പം എല്ലാ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ടാറ്റാ ബൈ ബൈ